চাল ডাল পাঠাও তারা সবাই স্ট্রাগল করছে ফাইন্যান্সিয়ালি একটা পরিমাণ টাকা সে আয় করছে এই কমফোর্ট জোনের বাইরেও সে অ্যাকচুয়ালি যেতে চায় না ইন্ডিয়া থেকে আমাদের যেমন শেখার অনেক কিছু আছে একই সাথে কিছু কিছু পার্টিকুলার জায়গাতে কিন্তু আমরা ওদের চেয়েও ভালো করছি আপনি যদি একা যান তাহলে আপনি দ্রুত যেতে পারবেন আপনি যদি অনেক মানুষজন নিয়ে যান তাহলে আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন ইন্ডিয়া আমার মনে হয় যে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের চেয়ে হয়তো দশ বা বিশ বছর সামনে আগে আমরা মানে মার্কেট সাইজ কম্পেয়ার করলেও এটাতে আমি দেখি যে ওদের অ্যাকচুয়ালি মেইন গ্রোথ হয়েছে দুইটা জায়গাতে একটা হলো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আর একটা হলো সাস এবং এন্টারপ্রাইজ সাস স্পেশালি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে মানে আমার আহমেদাবাদে যাওয়ার এবং ওদের আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে মেশার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখানে মানে একশো পাঁচশো এক হাজারের উপরে মানে প্রোগ্রামার কাজ করে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে এমন কোম্পানির সংখ্যাও হাজার হাজার মানে এটা ইনসেইন যে হাউ বিগ দে আর আমার মনে হয় এটার একটা বড় কারণ হয়েছে কয়েকটা কারণে তাদের ফাউন্ডার এবং তাদের আপার ম্যানেজমেন্ট আমাদের চেয়ে মাছ মোর ম্যাচিউর তারা গ্লোবালি আমাদের চেয়ে অনেক এক্সপ্লোর করছে তারা ইন্টারন্যাশনালে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লোকালি কাজ আনতে পারছে তাদের লোকাল প্রেজেন্সির কারণে তাদের মোস্ট অফ দ্য লার্জার আইটি কোম্পানির আমেরিকাতে ইউরোপে দুবাইয়ে সিঙ্গাপুরে আলাদা আলাদা অফিস থাকে তারা সেখানে সেলস টিম চালায় যে কারণে তাদের জন্য ভালো কাজ এবং অনেক লার্জ ভলিউমে কাজ পাওয়াটা ইজিয়ার আমাদের দেশে দেখলেও কিন্তু আমরা দেখবো যে ব্রেন স্টেশন সবচেয়ে লার্জেস্ট কোম্পানি সাড়ে সাতশোর উপরে তাদের টিম মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার তাদের কিন্তু মাল্টিপল কান্ট্রিতে সেলস টিম আছে অফিস আছে তো ওইটা একটা যেমন জায়গা ওখানে তারা অনেক 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 আগায় একই সাথে ইন্ডিয়ান মানে অন্টারপ্রেনার ফাউন্ডার্স প্রোগ্রামাররা গ্লোবালি যত ইম্পর্টেন্ট রোলে আছে সেখান থেকে তারা তাদের নিজেদের দেশকে অনেক পরিমাণে কাজ দেয়ার এবং রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করে যেটাও হয়তো তাদের গ্রোথের একটা বড় কারণ এন্টারপ্রাইজ সাসে আবার ইন্ডিয়া খুবই সফল মানে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্টেস্ট একটা কোম্পানি শুরু হয়ে ইউনিকর্ন হওয়ার এক্সাম্পলটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান একটা সাস এন্টারপ্রাইজ সাস শুরু হওয়ার নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এক বিলিয়ন ডলার ভ্যালুয়েশন হয় তো এটার কারণ কিন্তু এন্টারপ্রাইজে তারা অলরেডি বড় যেহেতু তারা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বড় তাদের জন্য এন্টারপ্রাইজ ইকোসিস্টেমে কাজ পাওয়া সেলস করা এবং সেটাতে একটা সুইটেবল সলিউশন তৈরি করা হয়তো আমাদের চেয়ে মাছ ইজিয়ার এবং তাদের এই টাইপের মিডিল ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে লোক বলো বাট একটা জায়গাতে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া থেকেও মানে যথেষ্ট ভালো করছি এবং এগিয়ে আছি সেটা হলো এই পার্টিকুলার ওয়ার্ড প্রেস বা এই ধরনের ইকোসিস্টেমে যে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করছি ওখানে বাংলাদেশের যে পরিমাণ কোম্পানি ওয়ার্ড প্রেস প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে এবং সফলতার সাথে এবং যে নাম্বার অফ ইউজারকে সার্ভ করছে এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান ইকোসিস্টেমের চেয়ে অনেক বড় এই ব্যাপারটা আনথিঙ্কেবল পাঁচ বছর আগেও হয়তো কেউ ভাবতে পারত না কিন্তু এখন যদি আপনি ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন কোম্পানি খোঁজার চেষ্টা করেন ইন্ডিয়া থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে এবং তাদের নাম্বার অফ ডাউনলোড নাম্বার অফ রেভিনিউ নাম্বার অফ রিসোর্স দেখার চেষ্টা করেন আমরা লিটারেলি অনেক 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 আগাই তো আমার মনে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি অলসো রিপ্রেজেন্ট করে কীভাবে বাংলাদেশ থেকেও বেটার বিজনেস তৈরি হওয়া সম্ভব এবং বাংলাদেশ থেকেও কি করে ভালো করা সম্ভব এবং এটার হয়তো সামনে আমরা আরও অনেক ইন্টারেস্টিং মানে আউটকাম দেখব যে আমাদের কোম্পানিগুলো আরও কতটুকু ভালো করতে পারে গ্লোবালি তারা কেমনভাবে আরও গ্রো করতে পারে তো মানে ইন্ডিয়া থেকে আমাদের যেমন শেখার অনেক কিছু আছে একই সাথে কিছু কিছু পার্টিকুলার জায়গাতে কিন্তু আমরা ওদের চেয়েও ভালো করছি এখানে আমাদের প্রাউড হওয়ারও অনেক পরিমাণ স্কোপ আছে এখন তেইশোর উপর আইটি কোম্পানি আছে মানে যারা বেসিস মেম্বার এদের মাঝে অ্যাকচুয়ালি এর আগের সার্ভেও বলে যে বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে এই নাম্বারে কোম্পানির সংখ্যা হলো অলমোস্ট প্রায় এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট মানে মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি রিয়েলি মান্থলি বেতন দেয় এরকম মানুষের সংখ্যা টেক কোম্পানি বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে মানে এর চেয়ে বড় না তো কেন এর চেয়ে বড় হচ্ছে না এটার একটা বড় কারণ আমার মনে হয় যে বিজনেস মানুষজনের এর চেয়ে অনেক বিজ্ঞান হচ্ছে না মানে অবভিয়াসলি বিজনেস যদি বড় হতো তাহলে তার লোকবল কিছু হয়তো বাড়তো আবার আর একটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে যে মানে আমাদের যখন ইউনিকর্ন তৈরি হবে বিলিয়ন ডলার বিজনেস যখন তৈরি হবে তার মানে যে তার হাজার হাজার এমপ্লয়ি থাকতেই হবে এটা মাস না কারণ সাস এমন এক্সাম্পল আছে যাদের লাইক মানে রেভিনিউ বছরে বিলিয়ন ডলার টোটাল নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হয়তো ইভেন এক হাজারের মধ্যে বা ইভেন তার চেয়ে ছোটো কয়েকটা কোম্পানি আছে যাদের পার এমপ্লয়ি রেভিনিউ হলো দশ মিলিয়ন ডলারের বেশি 
তো এটা অ্যাকচুয়ালি নাম্বার দিয়ে ডিফাইন করা যাবে না বাট আমার কেন কোম্পানিগুলো গ্রো করছে না এটা নিয়ে আমার নিজের কয়েকটা ধারণা আছে যে কেন আমাদের কোম্পানিগুলো বিশ পঁচিশ থেকে বড় হচ্ছে না বা মানে অ্যাটলিস্ট এমন নাম্বার রেভিনিউ জেনারেট করছে না যে চেয়ে বেশি মানুষকে নিয়ে এসে চলতে পারবে আমার মনে হয় এখানে কয়েকটা জিনিস একটা ফার্স্ট হলো ফাউন্ডারদের হয়তো অনেক ক্ষেত্রে কিছু দক্ষতা এবং ভিশনের অভাব আছে আমাদের মোস্ট অফ দ্য ফাউন্ডার ওয়েল এডুকেটেড না কোম্পানি রান করার জন্য কেন আমি এই কথাটা বলছি তার একটা বড় কারণ হলো অবভিয়াসলি ফাউন্ডার এডুকেশান ডিফাইন করতে হবে না কিন্তু আমি দেখি ফাউন্ডারদের মধ্যে হুইল রিইনভেন্ট করার চেষ্টা অতিরিক্ত বেশি মানে তারা অনেক প্রবলেমকে প্রবলেম মনে করে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম না প্রবলেম তার মনে হয় তার কারণ তার হলো জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব আছে যেমন ট্যাক্স ভ্যাট নিয়ে অনেক কথা হয় এগুলো বাংলাদেশে সত্যিই প্রবলেম তার মানে এটা সলভ করা সম্ভব এমন না রাইট পিপলকে হায়ার করলেই হলো অ্যাকাউন্টিং ভালোভাবে কেউ করে না যে কারণে সে অনেক প্রবলেম ফেস করে এটাও অ্যাকচুয়ালি তার জ্ঞান এবং প্রায়োরিটির প্রবলেম সেটা করে নাই কেন মানুষ ঠিক করে লোকবল হায়ার করতে পারে না এটা একটা প্রবলেম বলে এটাও অ্যাকচুয়ালি তার প্রবলেম যে সে কেন মানুষকে রিচ করতে পারতেছে না তারপর সে রাইট পিপলকে চুজ করতে পারছে না এই প্রবলেমগুলোর সাথে আর একটা জিনিস যেটা দেখা যায় যে বাই টাইপ মোস্ট অফ দ্য মানুষজন ফাউন্ডাররা এখানে সেলসে অনেক ভালো না তো যেখানে টেকনিক্যাল ফাউন্ডার বা ক্রিয়েটিভ ফাউন্ডারের কথা আসছে তারা অনেকেই সেলস বা মার্কেটিংয়ে ভালো না তো তার মানে কিন্তু তার বিজনেসটা অনেক বড় হওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় মানে সার্ভিস কোম্পানির দিকে বেশিরভাগ মানুষজনের সেম কমপ্লেনই শুনি যে সে তিন চারটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে তারা এনা পরিমাণ কাজ দেয় এর চেয়ে বেশি মানুষের সাথে কথা বলে যে আরও কাজ সে নিবে তাহলে তার আরও লোক হায়ার করতে হবে এই জায়গাটাই সে করতে পারে না এবং যেহেতু অলরেডি একটা পরিমাণ টাকা সে আয় করছে এই কমফোর্ট জন্যের বাইরেও সে অ্যাকচুয়ালি যেতে চায় না স্টার্ট আপের যে ডেফিনেশনটা আমরা বেশিরভাগ সময় ইউজ করি যে স্টার্ট আপ নিজ টু বি হ্যাভ হাইপার গ্রোথ এবং সেটা অনেক মানি বার্ন করে হলেও এটা আমি পছন্দ করি না মানে আমার মতে এভরি বিজনেস নিজ টু বি সাস্টেনেবল সাম বিজনেস কুড বি সাস্টেনেবল ফ্রম ডে ওয়ান সাম বিজনেস কুড বি সাস্টেনেবল ইন টু ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স বাট বিজনেস নিজ টু বি সাস্টেনেবল সো ইনলেসলি বার্নিং কোনো প্ল্যানকে আমি বিজনেসই মনে করি না তো এখানে ডিসকাশনটা তাহলে হতে পারে যে যারা স্টার্ট আপের এই টাইপের ডেফিনেশন দেয় আর আমরা যাকে বিজনেস বলি এই দুইটা সেম না হয়তো তো এরকম স্টার্ট আপ আমার পছন্দ না এরকম স্টার্ট আপকে আমি বিজনেস মনে করি না আমি খুবই মানে ফিউচারিস্টিক বিজনেস প্ল্যানের সাথেও আগ্রহী ওকে নো প্রবলেম যদি সেটার একটা সলিড গোল থাকে টিম একটা সলিড থাকে যারা ফিউচারে বড় হতে চায় দ্যাটস ফাইন বাট ইউনিট ইকোনমিক্সে অনেক নেগেটিভ থাকবে এবং সেটা আমরা এনলেসলি স্কেল করব এটা কোনো রকমভাবে একটা বিজনেস প্ল্যান হতে পারে না আমি যেমন মনে করি যে এই দুই হাজার বারোতে আমাদের যে স্টার্ট আপ কালচারটা তৈরি হয় এই সময় আমরা এই কিছু মেসেজকে অ্যাকচুয়ালি খুবই রংভাবে ডেলিভার করছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেখানে আমরা মেইনলি সেলিব্রেট করি যখন কেউ ফান্ড রেজ করে ফান্ড রেজ করা খুবই পজিটিভ হতে পারে চিন্তা করলে যে একটা বিজনেস হলো আজকে এক কোটি টাকার বিজনেস করতে পারতো কারণ তার কাছে দশ লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট ছিল এখন যদি তার কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট থাকে তাহলে সে পাঁচ কোটি টাকা বিজনেস করবে দেন ফান্ড রেজিং খুবই পজিটিভ নিউজ কিন্তু যখন একটা বিজনেস অলরেডি ইনরমাসি লসে আছে সে তার লস কাভার করার জন্য সে একটা রং বিজনেস প্ল্যান করলো সেই বিজনেস প্ল্যানটা যে রং এটা বোঝার পরে এটা মেকআপ দেওয়ার জন্য আর একটা ফান্ড রেজ করলো যাতে সে ট্র্যাকটা চেঞ্জ করে একটা নতুন কিছু করতে পারে যে আজকে এটা করতো কালকে আরেকটা করবে এইটা আলটিমেটলি জাস্ট তার ইনভেস্টরদের টাকাকে বার্ন করা এবং সে যে বিজনেস প্ল্যানটা নিয়ে কাজ করছে এটাকে রিস্কি করে ফেলা ছাড়া আমার মতো অ্যাকচুয়ালি অন্য কোনো রেজাল্ট হয় না এবং এটাই আমরা দেখতেছি এখন আমাদের স্টার্ট আপের দিকে তাকালে আমাদের চোখের সামনে এমন অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে যারা সাত আট নয় বছর ধরে চলতেছে মানে যে স্কেলে বলা হোক এটা অলরেডি লং টাইম আমি বলতেছি না যে এইটুকু টাইমে সবাইকে প্রফিটেবল হয়ে যেতে হবে বাট অ্যাটলিস্ট তার সাস্টেনেবল থাকতে পারা উচিত ছিল যেন সে দরকার হলে ট্রেডিশনাল মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকেও ফান্ড নিতে পারে এটা কিন্তু হচ্ছে না তো এখন ইভেন আমাদের লাইফের সবচেয়ে বেশি ওয়েল ইউজড এবং লাইফকে অনেক চেঞ্জ করছে লাইক চাল ডাল পাঠাও তারা সবাই স্ট্রাগল করছে ফাইন্যান্সিয়ালি এভাবে দেখতে গেলে তো আমার মনে হয় এখানে অনেক কিছু হয়তো একটু অ্যাপ্রোচ রং আমাদের জন্য কিছু বিজনেস ইকোসিস্টেমও হয়তো আমাদের দেশের জন্য রং আমরা যেভাবে আমাদের দেশের ইকোনমি গ্রো করবে ভাবছি অনেক সেক্টরে হয়তো এটা ঘটে নাই এই কারণে হয়তো এই প্রবলেমগুলো তৈরি হয়েছে তো এই প্রবলেমগুলো কম্বাইনলি হয়তো আমাদের এই সেক্টরটাকে মানে হার্ট করছে এবং আর একটা প্রবলেম যেটা আছে যেটা আমার মতে সলভ
হেল্প করার প্রবণতাটা অনেক কম ইন্ডিয়াতে যেটা হয় যে একটা কোম্পানি যদি এক টাইপের কাজ পায় সে যদি ওই টাইপের কাজ না করে অন্য একটা কোম্পানিকে রেফার করে আমাদের এখানে এই জিনিসটার কালচার অনেক ভালো তৈরি হয় না আমরা যখন যখন কোনো কিছু থেকে কাউকে রেফার করেছি সেখানে আমরা রেজাল্টগুলো খুবই খারাপ দেখি মানুষ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না তারা অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো ভালোভাবে শেষ করে না তার যে সক্ষমতা নাই এই টাইপের কথাবার্তা বা প্রজেক্টে ইনভলভ হয় যে কোনো প্রজেক্টটা ভালোভাবে শেষ হয় না তো আমাদের কোর্ড যে মেন্টালিটির কিছু প্রবলেম আমরা একটা জিনিসকে গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া সেটাতে ঠিকভাবে শেষ করা এবং অনেক কিছুতেই হয়তো আমরা পারলে ঠিকভাবে না করেও সেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি টাকা আয় করার চেষ্টা করা এটা হয়তো একটা বড় মানে আমাদের দিক থেকে একটা বড় প্রবলেম তৈরি করছে আবার আর একটা বড় কমপ্লেন থাকে যে টিম যখন বড় হতে থাকে যখন তারা রেভিনিউ ভালো করতে থাকে এই জায়গায় তার টিম ভেঙে যায় ইম্পর্টেন্ট কোনো মানুষজন যে ভেঙে আর একটা বিজনেস তৈরি করে যেটা সিমিলার টাইপের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে অথবা তার এমপ্লয়িরা রিলেটেড একটা মানে কাছাকাছি একই টাইপের কাজ করে এমন কোম্পানিতে জয়েন করলো এগুলো আমার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনে হয় এটা অনেকটা এথিক্স এবং মোরালিটির ব্যাপার এই জিনিসটা হয়তো মানুষজন স্কুল বা পরিবার থেকে ভালো করে শিখছে না যেটার কারণে হয়তো এই এথিক্যাল বোধটুকু খুবই গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে মানে আমরা যদি বড় কোম্পানি তৈরি করতে হয় যারা গ্লোবালি অনেক বড় বিজনেস করবে এটা অবভিয়াসলি একজন মানুষ করবে না এটা অবভিয়াসলি জাস্ট কয়েকজন এমপ্লয় মিলে করে ফেলতে পারবে না এখানে এমন মানুষজন থাকা লাগবে যারা অবশ্যই চাইলেই নিজে আলাদা বিজনেস তৈরি করতে পারতো বাট হি চুজ টু বিল্ড সামথিং বিগ তো এই মেন্টালিটি এই ম্যাচিউরিটি যত টাইমে আমাদের টিম মেম্বারদের আমাদের কো ফাউন্ডারদের আমাদের ইকো সিস্টেমে না আসবে তত টাইম পর্যন্ত বিজনেস বড় হবে না মানে একটা কথা আলটিমেটলি ওই আফ্রিকান প্রভার্বের মতন মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি একা যান তাহলে আপনি দ্রুত যেতে পারবেন আপনি যদি অনেক মানুষজন নিয়ে যান তাহলে আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন তো যদি আমরা অনেকে মিলে একসাথে কাজ করাটা ফিগার আউট না করতে পারি আমাদের অনেক দূরে যাওয়ার পসিবিলিটি নাই আমাদের জন্য এটা অলওয়েজ হবে পঞ্চাশ মিটার স্প্রিন্টের মতন আমরা কিছু দূর যাব দ্রুত যাব বাট ওটুকুই শেষ আমরা অনেক লং ম্যারাথন জিততে পারব না তো এই পাথ টু ইউনিকর্ন অথবা পাথ টু বিল্ড এ বিগার বিজনেস ইজ এ ম্যারাথন তো এটার জন্য অনেক স্ট্যামিনা লাগবে একসাথে যাওয়া লাগবে সিমিলার চিন্তা করেন আপনি পাঁচজন প্রোগ্রামার নিয়ে ছয় মাস ধরে কাজ করে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলেন তাহলে তাদের বেতন এবং অন্যান্য খরচ আপনি হিসাব করতেই পারবেন আপনার সব মিলে কত খরচ হয়ে গেল আপনি প্রোডাক্টটা বানানোর পরেও কিন্তু এটা বিক্রি না হওয়ার পসিবিলিটি আছে এটা বিক্রি হওয়ার শুরু হতে ছয় মাস লাগতে পারে এক বছর লাগতে পারে দুই বছর লাগতে পারে মিনিমাম টাকায় করতে আপনি কিন্তু আপনার সব টাকা খরচ করে ফেলেন এটা যদি একটা ক্লায়েন্টের কাজ হতো এটা একটা সার্ভিস হতো আপনি কিন্তু আওয়ারলি বিল পেতেন আপনি যত কাজ করেছেন সব টাকা পেয়ে যেতেন তো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি অনেক ক্ষেত্রে মানে অ্যাসিউড যে টাকাটা আপনি পাবেন এবং এইটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাডিকশনের মতো থাকে আবার যদি বাংলাদেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর কথা বলি প্রচুর কোম্পানি গভর্নমেন্ট কাজ করে লোকাল কাজ করে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কথা বলে হলো টাকা নিয়ে ফাইন্যান্স নিয়ে কিভাবে টাকা পাওয়াটা অনেক লং প্রসেস আমি যেহেতু এই ইন্ডাস্ট্রির না আমি ডিরেক্টলি এখানে অনেক রিকমেন্ড করতে পারবো না আমার কাছে ব্যাপারটা অনেক স্কেয়ারি মনে হয় যে এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যত স্কেয়ারি এখান থেকে কেউ কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি বিজনেস প্ল্যান করে কাজ করতে পারে সেটা কন্টিনিউস গ্রো করতে পারে আমি এখনও ভাবতেই পারি না তার মানে সবাইকে প্রোডাক্টে আসতে হবে আমি এটাও বলছি না বাট কারোর যদি দক্ষতা থাকে কোন একটা পার্টিকুলার জায়গায় একটা প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি থাকে অবশ্যই সে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে প্রোডাক্ট ইজি না প্রোডাক্ট ইভেন মানে সার্ভিস বা প্রজেক্টের চেয়ে অনেক অনেক মাছ 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 হার্ডার বাট এটাতে যদি ভালো কেউ করতে পারে তার জন্য হয়তো ওইটুকু প্লাস পয়েন্ট থাকবে যে তার অন্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেক 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 কমে যাবে আর গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের কথা হলে এখানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অনেক কম আমার ওভারঅল সব কিছুতেই মনে হয় এই জায়গাটা ধীরে ধীরে আরও কঠিন থেকে অনেক কঠিন হয়েছে এখানে টোটাল প্রসেস যা যেভাবে থাকে যেভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো ডান করতে হয় অনেক সময় আমি দেখি যে অনেক ইলজিক্যাল অ্যামাউন্টে একটা কাজ ডান করতে হয় এভাবে প্রজেক্টগুলো হয় যেটা ভালোভাবে করলে কোনো দিন এত অল্প টাকায় করা যেত না সেখানে এখানে প্রসেসের অনেক কষ্ট থাকে সেও তাকে ওই টাকা হয়তো স্পেন্ডও করতে পারে না আলটিমেটলি আমরা নাগরিক হিসাবে ওই ধরনের সার্ভিসের যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাই এটা কখনোই অনেক ভালো হওয়া সম্ভব না তো আমার কাছে পার্সোনালি মানে ওই জায়গাটা ভালো স্কেয়ারই মনে হয় আমার মনে হয় যে যারা ওই সেক্টরে কাজ করে তাদের হয়তো আরও বেটার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে এক হয়ে হয়তো কিছু লেভেল অফ কোয়ালিটি অফ সার্ভিস কোয়ালিটি অফ পেমেন্ট যেভাবে পেমেন্ট হওয়া উচিত ওটা ধরে রাখা
আরো পাঁচ থেকে দশ বছরই লাগবে মানে দুই হাজার আঠাশ তিরিশের দিকে আমরা হয়তো আমি এক্সপেক্ট করি যে আমাদের প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি যেটা অনেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং রিসোর্সের উপরে অনেক 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 ডিপেন্ডেন্ট না এই কোম্পানিগুলো অনেক বড় হওয়া শুরু করবে এবং আমাদের হয়তো প্রোডাক্ট ম্যাচিউরিটি আমাদের ফাউন্ডারদের ম্যাচিউরিটি অনেক 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 বেড়ে যাবে আর একই সাথে চ্যালেঞ্জেস যেগুলো আছে সেগুলো মানে রিজলভ হওয়া লাগবে সময়ের সাথে মানে আর অনেক নতুন অপরচুনিটি লাইক শপিফাই বা এই টাইপের ইকো সিস্টেম যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য ইনারমাস ডোর ওপেন আছে আমরা যেমন ডাব্লিউপি ডেভেলপার থেকে অলরেডি শপিফাই নিয়ে কাজ করছি লাস্ট দুই বছর ধরে আমরা অলরেডি গুড সাকসেস দেখছি এবং আমরা মনে করি যে আমাদের আরও সময় লাগবে এখানে আরও অনেক ডিপলি কাজ করতে এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি যে আমাদের আরও অনেক কোম্পানি এগিয়ে আসবে তারা অনেক কাজ করবে ওয়ার্ড প্রেসে যেমন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে প্লাগ ইন কোম্পানি তৈরি করে ফেলেছি বাকি সাসের দিকে শপিফাইয়ের দিকে আরও প্রচুর পরিমাণে ইয়াং অন্টারপ্রেনার্সরা এগিয়ে আসবে অনেক প্রোগ্রামাররা নতুন নতুন সলিউশন তৈরি করতে যাবে বাট আমি জাস্ট দেখতে চাবো এখানে যেন ম্যাচিউর সলিউশন তৈরি হয় ম্যাচিউর ফাউন্ডাররা কিছু পরিমাণ লার্নিং এবং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যেন এগিয়ে আসে